て。TVC, a TV do Correio da Manhã. Eu cumpro na tua vida o Salmo 91. Aquele que habita no meu esconderijo, ele está bem guardado e está protegido. A seta não lhe atinge e o mal não lhe toca. O laço é desfeito, não chega em sua p o r t Olá, está no ar mais uma edição do programa Mulheres de Fé. Hoje é sexta-feira, dia 1º de novembro. Vamos que vamos. Desde já, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Você que nos acompanha pela TV, é em Petrópolis, canal 16, Três Rios e Paraíba do Sul, canal 3, Nova Friburgo, canal 5 e Teresópolis, canal 21. E você que está ligadinho pela internet, um grande abraço a todos os internautas, Facebook, Youtube e o nosso site. tvc16.com, muito obrigada pela audiência, pelo carinho, e eu quero desde já mandar um abraço para as minhas amigas e irmã em Cristo, a Consuelo da Consuelo Modas, também a Drica, a Adriana da Drica Plates, um grande abraço, você que ainda não conhece essas duas lojas, vale a pena, você que é mulher estilosa, ousada ou mais recatada, tem para todos os gostos, e na Drica Plates, tem um diferencial. Você que é advogada e tem a carteirinha da OAB, você tem 10% de desconto em qualquer peça, em qualquer época. Não é promoção. É, não é promoção. É um desconto específico para as advogadas que têm a carteirinha da OAB. Bem, nós vamos começar essa edição porque está muito diferente. Tem louvor ao vivo aqui, está muito boa. Então você vai ver agora nesta edição. O desafio de ser mulher cristã no Oriente Médio, veja também, hoje no quadro Perguntar Não Ofende, o pastor Alain René responde a seguinte pergunta dos internautas. A Bíblia é um livro mitológico? E mais, você pode ajudar na campanha de doação de alimentos da missionária Tânia Leal. E ainda, a dupla Esther e João Marcos, louvando ao Senhor aqui em nossos estúdios. E no Mulheres de Fé, receba a irmã Karine Moura. É já já, depois do intervalo. E o mal não lhe toca, o laço é desfeito, não chega em sua porta. A vida começa na concepção. A vida é um dom de Deus. Só Ele tem direito e autoridade para dar a vida e para tirar a vida. Aborto é interrupção da gravidez, aborto é assassinato com requinte de crueldade. É transformar o mais sagrado templo da vida, o ventre materno, num patíbulo de tortura e morte. Somos a favor da cultura da vida e não da cultura da morte. Somos contra o aborto, contra a legalização do aborto, a favor da vida. Drica Plats. Na Drica você tem opções de moda casual, formal, evangélica e estilos variados. Para você, advogada, que tem a carteirinha da OAB, oferecemos 10% de desconto em qualquer peça. Venha conferir nossas opções dentro de cada estilo. Drica Plats, Rua Aureliano Coutinho 67, Loja 17, Serra Shopping, na subida da Rua Tereza. Consuelo Modas. Aqui você encontra peças diversificadas. Moda jovem, alinhada e despojada. Temos looks incríveis para mulheres estilosas. Venha conhecer a Consuelo. E saiba que bom preço e variedade você encontra aqui. Consuelo Modas. O Aureliano Coutinho 67, loja 43, no Serra Shopping. Voltamos e hoje no quadro Perguntar Não Ofende, 
O pastor Alain Alexandrino responde a seguinte pergunta dos internautas. A Bíblia é um livro mitológico? Vamos acompanhar. Eu vou dizer não e não, tá? Então você tem aí dois não, por quê? Primeiramente, nos nossos dias, mito é compreendido como falsidade, como mentira, tá? como um relato enganoso. Nesse sentido, nós tranquilamente e de pronto já dizemos que a Bíblia não é um livro mitológico, ela não é um livro com mito. Mas, normalmente, quando você se depara a teólogos falando das Sagradas Escrituras com um livro mitológico ou com um livro em que as primeiras narrativas são mitos, isso deve ser entendido a partir do mito enquanto gênero literário. O mito enquanto gênero literário significa que o que você tem diante de si é uma passagem, é uma narrativa com elementos fantásticos, que tem o objetivo de comunicar uma verdade moral, filosófica e espiritual. Aplicado às Sagradas Escrituras, a ideia é que, se você ler, por exemplo, Gênesis de 1 a 3, o que você tem ali não seria necessariamente uma história real, mas um mito para ensinar a você verdades espirituais a respeito da origem de todas as coisas. A isso nós também dizemos um sonoro não, Embora hoje em dia haja muita gente defendendo isso. Você deve lembrar que o Senhor Jesus Cristo, ao pensar nos primeiros capítulos de Gênesis, ao pensar no princípio de todas as coisas, ao pensar, por exemplo, na criação do homem e da mulher, quando Deus uniu homem e mulher em casamento, Jesus não tratou essas narrativas como mitos enquanto gênero literário. Ele tratou essas narrativas como fatos, como histórias reais como aquilo que de fato aconteceu no princípio de todas as coisas. Então, não e não, a Bíblia não é um livro mitológico. Pode enviar sua pergunta para o perguntarnaofende.com e lá um dos pastores vai responder. Muito obrigada ao pastor Alain Alexandrino pela resposta simples, objetiva e clara. Muito obrigada. E agora vamos falar de solidariedade. É a campanha da missionária Tânia Leal. Essa campanha ela existe há muitos anos, porque é um trabalho permanente, a campanha do quilo. É uma missão de amor dessa ação social que a missionária Tânia Leal realiza há tanto tempo. Nós visitamos pessoas e aquelas que estão em vulnerabilidade social, nós levamos, além do alimento do espírito, também o alimento do corpo. Você pode ajudar como? Tem dois endereços aí. Você pode deixar aqui na Travessa Vereador Prudente Aguiar, no Edifício Vitrine, os meus cuidados, Bé de Oliveira, aqui na TV Corrida Amanhã, ou ali na Rua Austin Luiz 369, na Assembleia de Deus de Petrópolis, na portaria Os Cuidados da Missionária Tânia Leal. Deixa Jesus tocar, você pode doar o que você quiser, além de alimento, produtos de higiene e limpeza. Então, fique à vontade, deixa Jesus te usar, faça essa boa ação, porque muitas das vezes, ou, ou sempre eu digo, né, dar é melhor do que receber. Bem, no próximo bloco nós vamos falar sobre os irmãos perseguidos em Cristo Jesus e temos também ainda louvor com a dupla Estéreo e João Marcos ao vivo aqui no estúdio porque nós já colocamos um clipe deles aqui e hoje estão aqui então fique ligadinho porque o programa está apenas começado a seta não lhe atinge e o mal não lhe toca o laço é desfeito não chega em sua porta Drica Flats. Na Drica você tem opções de moda casual, formal, evangélica e estilos variados. Para você, advogada, que tem a carteirinha da OAB, oferecemos 10% de desconto em qualquer peça. Venha conferir nossas opções dentro de cada estilo. Drica Flats. Rua Aureliano Coutinho 67, Loja 17, Serra Shopping, na subida da Rua Tereza. Música 
Consuelo Modas. Aqui você encontra peças diversificadas, moda jovem, alinhada e despojada. Temos lotes incríveis para mulheres estilosas. Venha conhecer a Consuelo. E saiba que bom preço e variedade você encontra aqui. Consuelo Modas, o Aureliano Coutinho 67, loja 43, no Serra Shopping. Voltamos e quem acompanha o programa Mulheres de Fé sabe que todas as semanas fala aqui sobre os irmãos que vivem em países que perseguem os cristãos. Então hoje vamos saber sobre o desafio de ser mulher no Oriente Médio. Vamos acompanhar. Nós precisamos, é, precisamos fugir do nosso país, porque eles, eles ameaçaram levar nossa filha. Nós só fugimos porque não havia nenhuma outra opção, simplesmente nenhuma. Mesmo com 18 anos de experiência, eles me demitiram. Fui dispensada somente por causa da minha fé em Jesus Cristo. Era uma manhã quente de verão, por volta das seis e meia, quando ouvimos a campainha tocar. A primeira coisa que pensamos é, é que seria algum representante da companhia de água ou eletricidade. Ou até mesmo algum prestador de serviço, sabe? Mas de repente, 12 pessoas entraram em nossa casa, forçaram a porta e reviraram tudo. A sala onde me interrogaram parecia aquelas de cinema, escura, e tinha um espelho grande na parede e uma luz muito forte no meu rosto. O investigador me entregou um papel. Ele pediu para que eu escrevesse um, que eu escrevesse o nome de todos que iam à nossa igreja doméstica e também para descrever as atividades que nós fazíamos. Eu fiquei muito preocupada e orei. Deus, você me confiou esta criança. Por favor, a mantenha segura e a devolva para mim. No lugar em que estamos agora, nós não temos estabilidade e, e estamos passando por algumas dificuldades. Mas como mãe e esposa, Deus está me usando para apoiar outras mulheres que estão passando pelas mesmas circunstâncias que eu passei. Eu fico muito feliz. Eu sinto que mesmo nas situações mais difíceis, eu tenho um propósito. Deus está trabalhando por meio de mim para encorajar e apoiar mulheres, aquelas que têm o coração partido e a identidade roubada pela opressão islâmica. Oh 
Senhor sobre Ezequiel e o fez andar no meio de um vale de ossos secos foi quando o Senhor perguntou poderão viver esses ossos Ezequiel não hesitou e respondeu Senhor tu sabes tu és poder tu és a vida tudo podes fazer Então Ezequiel profetiza que você vai ver Profetizou como o Senhor lhe ordenou E ouviu-se um grande ruído entre os ossos Ezequiel pôde contemplar um grande exército formado Pois a palavra de Deus Os haviam restaurado Tu és poder, tu és a vida Tudo podes fazer Então Ezequiel profetiza que você vai ver Profetiza Profetiza o poder de Deus Profetiza, profetiza milagres hoje aqui Pela fé profetiza porque Deus vai garantir Ezequiel, sim, Senhor. Poderão viver esses ossos? Meu Deus, tu sabes. Profetizou como o Senhor lhe ordenou. E ouviu-se um grande ruído entre os ossos. Ezequiel pode contemplar um grande exército formado. Pois a palavra de Deus os haviam restaurado Tu és poder, tu és a vida, tudo podes fazer Então Ezequiel profetiza que você vai ver Profetiza, profetiza A fé profetiza porque Deus vai garantir. Não temas, profetiza seu milagre hoje. Porque Deus vai garantir. Qual é a 
bondade do meu Deus Seu aniversário, que data é? Que carro ele usa pra andar na terra? E que sapato cabe no seu pé? Quantos metros tem a sua casa? E em que faculdade ele estudou? Qual o valor do seu patrimônio? Qual o nome do seu professor? Quem lhe ensinou a agronomia? E em direito é muito mais que bacharel Na palma da mão, olhe as águas do mar E chama pelo nome, cada estrela do céu Não, ele não dá a sua glória a ninguém Pois é o dono de tudo, e tudo ele tem não aceita soberba e ao prepotente ele faz descer É dono do ouro e da prata tudo é seu Incalculável é o tamanho do meu Deus Ele não tem, ele é o próprio poder Por isso a glória é dele, tudo aqui é dele o grande aqui é ele, aqui é tudo dele É pra ele, é por ele, é com ele É tudo dele Eu vim louvar a ele, quem mandou foi ele A promessa é dele, quem falou foi ele E quem não concordar com o que ele faz Vai reclamar com ele Não, ele não dá a sua glória a ninguém Pois é o dono de tudo e tudo ele tem Não aceita soberba e ao prepotente Ele faz descer É dono do ouro e da prata tudo é seu Incalculável é o tamanho do meu Deus Ele não tem, ele é o próprio poder Por isso agora é dele, tudo aqui é dele O grande aqui é ele, aqui é tudo dele É pra ele, é por ele, é com ele é tudo dele Eu vim louvar a ele Quem mandou foi ele A promessa é dele Quem falou foi ele E quem não concordar com o que ele faz Vai reclamar com ele Eu vim louvar a ele Quem mandou foi ele A promessa é dele Falou foi ele E quem não concordar com o que ele faz Vai reclamar com ele Glória seja dada ao nosso Deus A não lhe atinge e o mal não lhe toca O laço é desfeito, não chega em sua porta Consuelo Modas. Aqui você encontra peças diversificadas, moda jovem, alinhada e despojada. Temos lotes incríveis para mulheres estilosas. Venha conhecer a Consuelo. E saiba que bom preço e variedade você encontra aqui. Consuelo Modas. O Aureliano Coutinho 67, loja 43, no Serra Shopping. Plats, 
Na Drica você tem opções de moda casual, formal, evangélica e estilos variados. Para você, advogada, que tem a carteirinha da OAB, oferecemos 10% de desconto em qualquer peça. Venha conferir nossas opções dentro de cada estilo. Drica Platz, Rua Aureliano Coutinho 67, Loja 17, Serra Shopping, na subida da Rua Tereza. A seta não lhe atinge e o mal não lhe toca. O laço é desfeito, não chega em sua porta. Voltamos e agora é aquele momento que muita gente espera, né? O programa todo está maravilhoso, porque tudo que a gente fala de Deus, de Jesus, tudo é maravilhoso. Mas esse momento é muito aguardado, porque hoje eu recebo mais uma irmã em Cristo Jesus, mais uma abençoada, mais uma linda de Jesus, a mulher de Deus, Karine Moura. Paz do Senhor, Karine. Paz do Senhor, Beth. Muito obrigada por ter vindo, eu pela disponibilidade. Agradeço. A gente sabe, agenda corrida. E lá no começo do programa, eu mandei um beijo para a dona Vera, do loteamento Samambaia, que é a mamãe da Karine. Eu falei, já, já vocês vão saber quem é a Karine. Aqui é a Karine. Amém. Essa benção, nossas vidas. Amém. Pai do Senhor, Beth, agradeço por essa oportunidade de poder falar as coisas que Deus faz na vida da gente, os milagres que o Senhor opera. E creio que hoje, como todos os outros programas, Deus vai edificar vidas e vai aumentar a nossa fé. Amém? Glória a Deus, aleluia. Fique à vontade que o Senhor colocar o seu coração. Amém. Uma palavra, um testemunho, tudo junto. Amém. Fique Vamos vontade. falar então da palavra do Senhor. Vou estar lendo aqui para iniciar o livro do profeta Isaías. No, no capítulo Bom, 43. Acompanhar aqui na minha Bíblia, Amém. aqui no celular. Isaías 43, bem, bem conhecido, né? Sim. Que diz assim. É, mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou, ó Israel. Assim diz aquele que o formou. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei a seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Amém? É, essa palavra do Senhor, a palavra que Deus está falando aqui, né? Ele está falando com o seu povo. Está falando com o povo amado, com o povo escolhido. Ele tá, é uma promessa, né? uma promessa da presença de Deus, é uma promessa de livramento. E eu acho interessante que quando o Senhor diz, eu resgatei, eu chamei pelo nome. Quando fala que Deus nos chamou pelo nome, Ele sabe quem nós somos. Ele uhum. chamou pelo nome, Ele nos conhece, Ele sabe exatamente quem nós somos, Ele sabia quem o povo de Israel era, como eles eram. Uhum. E mesmo assim, mesmo sabendo quem eles eram e quem nós somos, ele diz, você é meu, Aleluia, você é minha, você é do Senhor, o Senhor ele te conhece, o Senhor ele conhece todas as nossas fraquezas, ele conhece os nossos medos, ele, ele conhece os nossos defeitos que são muitos, mas ainda assim ele diz, você é meu, Aleluia. você é minha, nós somos do Senhor e porque nós somos dele, aqui ele está dizendo uma promessa da presença dele, não importa pelo que você passe, eu passarei contigo. As águas profundas não vão te afogar, o fogo não vai te queimar. Ele está dizendo, em todo tempo eu estou com vocês. Em todo tempo eu estou guardando, em todo tempo eu estou livrando. E é interessante que ele diz, quando passar, ele não diz se passar, é, é quando, por quê? Vamos passar. vamos passar, vamos passar por momentos em que pensaremos que vamos nos afogar, em que pensaremos que a chama vai nos queimar, mas ele diz que não. Ele diz que esses momentos virão, essas dificuldades virão, as dores virão, mas que nós vamos sair ilesos. Não vai nos atingir porque nós temos um protetor, nós temos um salvador e é o Senhor Jesus né, que nos salvou. Ele diz, eu sou o Senhor, seu Deus. Da mesma forma Aleluia. que nós somos dele, ele é o nosso Deus. Deixa o Senhor ser o teu Deus, deixa o Senhor te proteger. Vem habitar no esconderijo do Altíssimo, porque tem proteção. É, e muitas das vezes a gente às vezes resiste ao cuidado do Senhor. Né? Tem pessoas que não se, se, dão, se deem a liberdade de provar desse cuidado. Né? Quer viver ali um pouquinho longe do esconderijo do Altíssimo? Não vem habitar. 
vim habitar, vem provar desse cuidado de Deus, Ele quer ser o seu Deus, Ele quer ser o seu Senhor, Ele quer estar contigo em toda e em qualquer situação. Aleluia. E dentro dessa palavra aqui de livramento, eu vou estar testemunhando é, um cuidado de Deus na minha vida, um testemunho de zelo que o Senhor teve comigo, um testemunho de proteção, um testemunho Glória mesmo onde eu fui amparada pelo Senhor, sem mesmo saber que Ele estava me amparando. Eu, na minha infância, eu tinha uma cicatriz no meu corpo, né, na altura da coxa e do quadril. E era somente uma cicatriz, uma manchinha roxa, ainda quando criança. E foi passando o tempo, criança, infância, adolescência. E aquela, com, mas bem lento, bem lentamente, aquela manchinha roxa, aquela cicatriz, ela foi aumentando, foi crescendo, foi ficando uma mancha um pouco maior. E depois de um tempo foi crescendo ali um carocinho pequeno e bem lentamente foi evoluindo. Tanto que da minha, da, eu quando criança, eu adolescente e na juventude. E aí como aquilo foi tomando uma proporção maior, o caroço já estava grande, vamos procurar médico né, para ver. E eu muito resistente porque eu não sentia nada. Então muito resistente a médicos, né? mas aí minha mãe me levou, a gente foi. E passei por exames de imagem e, e a doutor, o doutor que a gente foi, ele disse, olha, esse, esse carocinho, você escolhe se você quer retirar ou se você quer continuar com ele. Você pode escolher por estética, não é nada, não precisa se preocupar, somente por estética. E aquilo nos tranquilizou e eu com muito medo de cirurgia, falei, se é por estética eu não vou fazer. Só que com o passar do tempo, foi crescendo muito ao ponto de certas roupas que eu colocava, ficava visível a, a altura que estava, né? Ah. Aquele caroço, então chegou um tempo que eu falei, não, agora a gente vai ter que, que tirar, vamos ter que procurar um cirurgião e tirar porque, né, tá, tá muito grande. E aí fui, a gente foi, o cirurgião plástico marcou a cirurgia. Eu passei por uma cirurgia, numa sala de pequenas cirurgias, onde se trata cirurgias simples. Fui, fiz a cirurgia, coisa rápida, e logo após voltei para casa. E o médico, agora a gente vai esperar a biópsia, e depois da biópsia, você está liberada, tem alta. Até aí tudo bem, aguardei o tempo que era necessário aguardar para fazer a biópsia. E no dia do resultado, quando eu fui no médico... É, ele, né, com aquele jeito dos médicos, sempre muito tranquilos, até mesmo frios, porque muitas das vezes, né, a, a profissão exige. E ele foi falando para mim, olha, é, isso aí que você teve é, ainda não acabou. Ainda teve, ainda tem, a raiz ficou. A gente vai ter que fazer uma nova cirurgia e após essa cirurgia você vai ter que fazer um tratamento lá no CTO. E aí eu fiquei, meu Deus... Como assim no CTO? Se eu era falei, só meu... um, é. um caroço? Eu falei, uma coisa simples, para estética. Não. E eu falei, meu Deus, o que, que é isso? E ali eu saí sem chão, porque a gente já entende, né? Quando manda a gente para o CTO, são é. doenças oncológicas, Sim. né? Então ali eu já saí assim, com muito, com muito medo, muito assustada. E eu estava ali sozinha, eu saí muito assustada. E aquele dia eu chorei Você muito. Você tinha quantos anos nessa época? Eu já estava na minha juventude, para tu ver o tempo que demorou. Ah, porque você ainda é jovem. É, já eu tinha está... cinco anos, você é bem é, jovem. eu já estava casada, para tu ver o tempo que demorou ah, para eu ah. poder fazer essa cirurgia. Né? Eu, eu, eu fiz a cirurgia, se eu não me engano, em 2012. Foi ah. em 2012, porque eu lembro que em 2014 eu estava terminando a, a, a radioterapia. Então foi em 2012 que eu fiz essa cirurgia. E aí... Eu com muito medo. Na primeira cirurgia eu já estava com muito medo, né? Mas o Senhor em todo o tempo ali me guardando, em todo o tempo ali me encorajando. E eu me lembro que quando antes da primeira cirurgia, eu estava vivendo uma época que nós fazíamos uma campanha no monte. Eu e várias mulheres, a gente fez essa campanha durante um ano. Toda segunda-feira a gente subiu no monte pela manhã. Durante um ano a gente subiu. E eu me lembro que todas as vezes que a gente ia orar naquele monte, elas oravam pela minha vida. E tinha uma delas que sempre saía do seu local e colocava a mão no meu quadril, onde estava localizado esse caroço, e ela orava. E a gente não sabia ainda do que se tratava, mas o Senhor já estava usando intercessores para interceder Deus. pela minha vida. E sempre, então quando marcou a primeira cirurgia, né, todos me cobrindo de oração, mas pensando ser algo tranquilo, mas já me cobrindo de oração, minha família, meus amigos, a minha igreja, né, e essas intercessoras comigo no monte, sempre ali impondo as mãos, onde estava localizado aquele caroço e orando. 
Então, passei pela primeira cirurgia e depois tive essa notícia da biópsia. E quando estava marcada a segunda cirurgia, para poder retirar a, a raiz que ficou, o médico disse, olha, é, eu vou, a gente vai te internar, né? não, primeiro você vai chegar, a gente vai te dar uma anestesia geral, né? e você vai ficar aqui internada, vai ficar de sonda, e para poder né, a gente fazer essa segunda cirurgia. Dessa vez ele teve mais cautela, porque da primeira né, ele tratou como uma cirurgia simples, dessa vez não, a gente vai para o centro cirúrgico, você vai tomar anestesia, você vai se internar, você vai ficar de sonda, vamos fazer todo esse procedimento. Mas quando eu cheguei lá não foi assim. Eu não tomei anestesia geral, eu não fiquei de sonda, eu não fiquei internada, foi, eu fiquei o tempo todo acordada, foi uma, cirurgia, uma anestesia local, né? e ali passei pela segunda cirurgia. Mas algo interessante que marcou muito a minha vida foi que eu com muito medo, porque eu já imaginava o que me esperava, né? eu falei, a segunda cirurgia, depois CTO, vamos ver, eu já não tinha mais aquele pensamento de que era algo simples, já sabíamos que era algo grave. Né? Ele só não me explicou exatamente o que era, porque ele era um cirurgião plástico, então não é a área dele, então ele não me explicou exatamente o que, que era. E quando foi um dia... Uma semana antes, marcada a cirurgia, uma semana antes nós estávamos em congresso na igreja e teve uma irmã que teve a oportunidade e na sua oportunidade ela começou a cantar aquele hino que diz Estou contigo, ó oh meu filho, não sei se conhece o louvor, né? bem raiz, lindo. bem antigo, mas lindo, ah. fala bem atualmente. E ela começou a cantar. Nunca te deixo sozinho. E conforme ela foi can cantando, ela saiu da frente da igreja onde ela estava cantando esse louvor. E ela pegou na minha mão. Oh, Arabachulhando ela vai. Eu lembro como se fosse hoje. E ela pegou na minha mão, ela não sabia o que eu estava marcado, o que eu ia passar. Eu não sou muito de falar e ela não sabia. E ela me pegou pela mão e cantando, ela foi pela igreja e cantando comigo. Nunca te deixo sozinho. E o refrão né, dizia, se entrares na batalha, eu contigo lutarei. E ali o Senhor foi falando comigo e eu entendi o que o Senhor estava me dizendo. Ninguém sabia, ela não sabia. E foi suficiente para eu entender a voz de Deus falando Aleluia. comigo, aonde tu entrar, eu entrarei contigo. Jesus, o processo que tu tiver que passar, eu vou passar contigo. E eu falei, meu Deus, e ali aquela confiança inundou o meu coração, aquela certeza, como aqui está dizendo, quando passares por águas profundas, eu tinha certeza, eu não sei o que eu vou passar, mas eu sei que tu vai estar tá comigo, Glória Senhor. Ela baixuriando, ele vai, e o Senhor, ele é tão lindo. Ele me prometeu a presença dEle e ela nunca me faltou. Glória porque em alguns momentos, realmente, a única presença que eu tive foi a do Senhor. Teve momentos, tanto que eu ouvi coisa dos médicos que nem a minha mãe ouviu comigo. Eu ouvi sozinha, eu e Deus, mas foi uma coisa, uma proteção tão linda. E ali, ela louvando que o Senhor estaria comigo, ela louvando. Foi um louvor profético para mim naquele dia. Um Muito louvor bem. que eu já conheci há tanto tempo. Já ouvi há tanto tempo as pessoas cantando, mas naquele dia, aquele louvor soou diferente aos meus ouvidos. Deus falou comigo de uma maneira profética. Eu tive a oportunidade, a semana passada, de estar com essa irmã oh, e poder contar para ela. E ela não sabia. Eu falei, olha, Deus usou a tua vida assim, 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 na, naquele dia. E eu pa ia passar por esse processo e ela... Deus está te usando agora para edificar a minha fé através desse testemunho que você está me contando. E aí eu me agarrei naquela confiança em Deus, na promessa que Ele estava me fazendo, que Ele estaria comigo. E assim foi, fui para a segunda cirurgia e nada do que o médico falou aconteceu. O Senhor não permitiu que eu ficasse internada. O Senhor não permitiu que eu levasse anestesia geral. O Senhor não permitiu que eu ficasse de sonda. Foi no centro cirúrgico, porém eu fiquei acordada. Foi uma anestesia local e eu saí dali andando e bem. Fui para a retirada é, da raiz, né? Porque quando ele falou, nós vamos ter que passar novamente pela cirurgia, porque a raiz tinha ficado ainda. E eu sentia, eu não entendia, mas eu pensava que era da cirurgia, porque teve um espaço de um ano entre uma cirurgia e outra, e eu sentia latejar, eu sentia né, como se o nervo estivesse contraindo dentro de mim, mas eu pensei, é porque né, eu passei por uma cirurgia, é. então ainda está frágil, deve ser por isso. 
E eu não, não te fazia ideia de que ainda tinha restado a raiz para ser retirada. E a gente passa também por questionamentos, né? Quando a gente tem que passar por algo que a gente não quer, a gente pensa que não pode chegar até nós, é. né? A gente pensa, não, mas por que comigo? É. Né? Por que eu? Eu tive meus momentos de questionamento, mas o Senhor, né? Ele me confortou através desse louvor, faltando uma semana para eu passar pela cirurgia. E foi tranquila a cirurgia, fui para casa e agora venho após, né? a cirurgia, me encaminharam para o CTO e fui para lá para poder ver o que, que eles iam me falar, o que, que iríamos fazer, tudo assim, muito novo, sem eu ter noção de nada, porque nada me foi explicado, nada me foi falado, até então na minha mente era uma, era uma cirurgia para estética. E aí quando eu cheguei ali, passei por alguns médicos, passava por um, depois para o outro, avaliações, eles olhavam ali né, o, o diagnóstico, todo, todo o processo que eu passei. E aí, quando chegou lá, eles me encaminharam para eu fazer a radioterapia, né? Falou, você vai passar pela radioterapia no local onde foi retirado esse tumor. E aí vieram as falas, eu fui entender o que, o que eu tive, o risco que eu corri, né? E aí os médicos falavam, o primeiro que eu passei, ele falou, olha, você teve um tipo de tumor de pele, né? E eu não fazia ideia de que era isso. Você teve um tipo de tumor de pele e... Esse tipo de tumor que tem é um dos mais agressivos que tem. O médico disse isso para mim. Todos esses anos ali. Todos Meu esses Deus, anos. A minha infância. Só Jesus mesmo. A minha adolescência. Te guardando, te eu guardando. Eu fui operar depois de dar na juventude, depois de casada. Meu Deus. Eu tive esse tempo todo na mão do Senhor. Um tumor agressivo em mim. Ele falou que era um dos mais agressivos que tem. Eu ouvi do médico. Meu eu Deus. e o Senhor, porque o Senhor estava ali comigo. E ele falou, é um dos mais agressivos que tem. E eu na minha infância, adolescência e juventude. Porque poderia ter se espalhado para vários órgãos. Né? Sim, os riscos são muitos. E, ele, e o médico lia o que o, dia, o, o, que, né, o laudo, a biópsia falava e ele falou para mim. Não entendiam mim. nada. Não entendiam nada. E depois ele continuou lendo e ele disse, você ficou um ano entre... Uma cirurgia e outra, você ficou, você operou, ficou um ano com essa raiz aí dentro ainda de você. Eu falei, é, doutor, foi o tempo que a gente tem que aguardar, né, pelos médicos, pelos processos. Aí ele olhava ali, e ele olhava para mim, ele falou, um ano, um ano com essa raiz. E ele olhou dentro dos meus olhos e disse, você não sabe a sorte que você teve. <risos> Sorte para ele, né? Ele sabe ele que dá é sorte. sorte né? é para a gente é a mão de Deus. É. O Deus Senhor estava ir. me carregando. Ele estava me protegendo como esse povo amado, escolhido. Eu estava passando em minhas águas sem nem saber que estava passando. Eu estava correndo risco sem nem saber que estava correndo. Ele sabe por isso tudo. que às vezes as pessoas dizem que a gente passa por livramentos que a gente nem vê. Nem vê. A gente Nem não tem vê. ideia do livramento que o Senhor nos dá. É Era o que estava acontecendo comigo. Eu estava passando por um livramento e eu não tinha ideia do, que, do, que, do tamanho do livramento que o Senhor estava me dando. Eu só fui ter ideia quando eu ouvia dos médicos, os especialistas, os, médicos, os especialistas oncológicos dos lábios deles, eu fui entender o que Deus é, fez na minha nosso vida. Deus faz as... Pega as coisas loucas do mundo para confundir sim, as sábias, sim, né? Porque sim. aí os médicos ficam perdidos. Sim, e confundiu. É. E confundiu. Eles ficaram assim, meu Deus, um ano com essa raiz e num tumor muito agressivo. Mas comigo não foi agressivo. E aí ele falou, você não sabe a sorte que você teve naquele momento. Eu na, lembrei do louvor, lembrei de tudo falei, Deus... O nome dessa sorte que você diz é Deus, não Deus, tem outra explicação, purinho, é. não tem outra explicação, <risos> desculpa, e assim, e depois eu fui, me encaminharam para um outro especialista, que cada um faz uma parte, né, Sim. um é, vê a parte da radioterapia, outro vê o diagnóstico, vê quantas sessões, então a gente vai passando ali por alguns especialistas, e eu fui em outra, e ela disse, olhou, novamente leu ali todo o processo que eu passei, e ela disse, olha, esse cirurgião que fez a cirurgia em você, ele não poderia ter te operado. É, você me falou, cirurgião plástico. Ela falou, ele jamais poderia ter feito essa Ai, cirurgia Deus, em guardando. você. guardando, meu Deus. Você deveria ter feito essa cirurgia por um cirurgião oncológico, um especialista na área. 
ele não poderia ter te operado. E ele me operou as duas vezes, foi o mesmo cirurgião Meu plástico. Deus. Jesus que Operou Pune. a primeira, operou a segunda. E ela lendo, ela falou assim, ele não poderia. Mas quem estava na frente dele? É. Talvez ele não poderia, não é a especialidade dele. Mas naquele momento em que ele colocou as mãos sobre mim, para fazer a cirurgia em mim, ele não estava com qualquer uma é, pessoa. De ele estava cuidando da, de quem o Senhor escolheu proteger. Então, não sendo ou não sendo a especialidade dele, o Senhor fez ele cumprir da maneira que era para ser cumprido. Arabaxuri, candalabaxai. Nós precisamos crer que nós estamos na mão do Senhor. Mais do que na mão de homens, na mão de médicos, na mão dos juízes, nós estamos na mão do Senhor antes de qualquer coisa. E alguém que não poderia ter tocado em mim, para fazer esse processo, o Senhor capacitou, o Senhor permitiu e cuidou de mim. E eles olhando, falou, ele não poderia ter feito essa cirurgia, ele é plástico. E depois que ela falou isso, ela novamente lendo, e ela me disse assim, olha, a maioria das pessoas que passa por esse tipo de cirurgia, desse tipo de tumor que você teve, elas ficam mutiladas. Meu Deus. A maioria fica mutilada. E ali ela pediu para ver a cirurgia e ela olhando o trabalho bem, tão bem feito que ficou. Aquela cicatriz tão bonitinha, sabe? Tão fechadinha, tão bem feitinha, que a mão do Senhor passou ali e ela olhando e apalpando. E ela dizia, a maioria que faz isso fica mutilado. Jesus. E a gente vê, meu Deus, tu me preservou, Pai. Tu preservou meus ossos. É, tu preservou a minha perna. Porque a mutilação, muitas das vezes, é você... Quando a pessoa é mutilada, tem, tem certo tipo de mutilação que a pessoa chega a perder um membro do corpo, Sim. né? Um órgão do corpo ali, decepar, é, é cortar. Sim. E aí, o que eu fui... Eu fui vendo cada, cada palavra que eu ouvia dos médicos, eu ia entendendo a dimensão do que Deus fez na minha vida. E Sim, eu Deus. falava, Jesus... Só a tua mão, Só Senhor. Jesus faz isso. E aí eu pude chegar ao ponto de falar como Jó falou antes, eu te conhecia de ouvir falar. É. Mas agora os meus olhos te veem. E ali eu pude conhecer Deus de uma forma tão profunda que eu já ouvia falar nele, eu já cria nele. Mas quando ele tocou em mim, quando você ouve falar dele, quando você sabe né, o que ele pode fazer, mas quando ele vem e Toca em você, é tão diferente. É. Quando ele vem e toca, você sabe que você foi tocado pelo Senhor. Eu não fui tocada somente pelos médicos, eu fui tocada por Deus. Eu creio. Oh, Espírito Santo. Eu creio. O Senhor é tão maravilhoso, o Senhor ele é tão tremendo, Jesus. E o Senhor me preservou, eu passei por sessões de radioterapia. Né? E conforme ele, o Senhor ia falando, cada vez que os médicos iam citando os riscos que eu corri, mas eu sempre sendo preservada pela mão do Senhor, ali, aquilo ia me dando confiança para continuar. Então o medo da radioterapia que eu tinha, ali o Senhor foi comigo. E nesse processo também né, de passar pela radioterapia, eu aprendi muito porque eles colocaram a radioterapia todo dia, a sessão né, todo dia, 10 minutos cada pessoa ali na máquina. Então a máquina funciona 24 horas por dia. Então eles me colocaram para fazer a minha sessão de radioterapia às 7h40 da noite. Era justamente o horário do culto. Oh, Era justamente Deus. o horário em que eu estaria na igreja. Mas até então ir ao culto, ir à igreja, para mim era algo tão comum. né? Era algo assim tão rotineiro que já tinha se tornado comum. E qualquer coisa era motivo para não ir à igreja. Uma, um simples desânimo, hoje eu não vou. Um simples cansaço, hoje eu não vou. Né? Uma dorzinha de cabeça, hoje eu não vou. Porque era algo comum para mim. Era algo rotineiro e nesse processo. Um processo talvez para alguns simples, mas para mim foi um aprendizado. Porque quando eu estava ali, aguardando o meu momento de passar pela sessão de radioterapia, eu lembrava do culto. Eu lembrava é da igreja. E eu olhava no relógio de lá... 7h20, 7h30, que eu chegava um pouco antes, e eu olhava o relógio e pensava, agora estão na igreja lá. Nesse momento, o grupo deve estar cantando, os irmãos estão adorando, e ali meu coração, meu Deus, como eu queria estar na tua casa, Senhor. 
como eu queria estar na tua presença, como eu queria estar lá junto com os meus irmãos adorando, mas eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar passando por esse processo e ali sozinha esperando né, o momento ali, eu, o Senhor me ensinou a valorizar a é oportunidade Deus, que nós temos de estar na casa do Senhor. Como o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ali eu entendi o que é a alegria de você ter a liberdade de ir à casa do Senhor. A alegria que é você ter ali a sua autonomia de escolha. Eu quero ir à casa do Senhor. Eu posso estar em tantos outros lugares, mas eu quero estar na casa do Senhor. Ali eu não tive escolha. A minha escolha era estar na casa do Senhor, mas naquele momento eu não podia. E ali o Senhor me ensinou a valorizar. E hoje... Eu, ali eu fiz um voto com o Senhor, falei, Senhor, eu quero cumprir, e eu, quero, eu não quero mais que qualquer coisa me impeça de estar na tua casa. Glória enquanto a Deus. Enquanto tu me der saúde, enquanto eu estiver bem, eu quero estar na Olha tua casa. Olha o tratar de Deus. Até porque você também era jovem, né? Nessa Sim. época você tinha, pela conta que eu fiz, você tinha uns 23 anos, mãe, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente é jovem, a gente tem aquela ilusão que o mundo, né? O mundo nos, nos oferece assim uma ilusão, porque o pecado é prazeroso, Sim. o pecado é gostoso. Então está no mundo pecando. Então quando a gente tem nossa visão fechada, a gente acha que aquilo ali que é vida. Mas quando o Senhor retira as escamas espirituais dos nossos olhos, aí a gente conhece o que é viver, o que é beber, né? Da água. Da, da água viva, da fonte que é Jesus. Glória então, a, a gente não consegue entender isso enquanto a gente está com os olhos vendados, Sim. né? Eu sei porque, eu, nossa, é, quem me conhece há muitos anos e, e me acompanha aqui, sabe? Eu vivia nesse mundo iludida, né? São muitas ilusões. Então, quando a gente tem esse encontro com Jesus, você, você é de berço evangélico, sim, né? Sim, sim. Então, para você, era uma rotina. Sim, era muito comum. Ah, é mais um culto. Eu vou lá, minha mãe me leva mesmo, meu Exatamente. pai, desde criança, como você falou, então, é só mais um culto. Exatamente. Não tem a noção de que é sempre o culto que pode ser o último, até porque Jesus está voltando, Isso. pode ser o último programa, pode ser o último culto. É a gente não sabe, ninguém sabe de hora. Quem falar que sabe, já sabe que é a doutrina do engano. Então, o que acontece? Deus tratou com você, porque ela é minha filha querida, né? Eu a conheço desde o ventre, ela está na minha presença desde que nasceu, mas ela não me conhece. Então foi um tratar para você conhecer Jesus. E assim ele faz com a gente, quando a gente está no mundo, né? não tem um privilégio, porque eu acho um privilégio nascer no berço evangélico. Sim, foi minha verdade. É um privilégio. Agora, quando a gente está lá no mundo, que é meu caso, de tantas irmãs que vieram contar aqui da conversão, que o Senhor retira do lamaçal, do lodo, do chá, das trevas mesmo, do mundo... Quando ele abre nossos olhos espirituais, a gente fica assim, meio que sonhando, sabe? Não, é muito bom, eu estou sonhando, daqui a pouco eu vou acordar. Porque, na verdade, a gente vivia no pesadelo. Então, verdade. quando a gente vem para Jesus, quando ele nos encontra, né? A gente fala, ah, aceitei Jesus. Na verdade, ele nos encontrou, nos resgatou, porque a gente já era dele, mas tem que querer. É. Eu sempre falo isso, quando as pessoas dizem, ah, como foi isso? Eu falo, olha, não adianta, quem arromba a porta... É o inimigo de nossas almas. Jesus, Verdade. ele bate suavemente. Se você quiser abrir, ele vai entrar no seu coração. Então, assim, eu venho da família católica, né? E depois, muitos anos depois, eu já era adulta, minha família começou toda, foi um, um foi trazendo outros, pessoas foram encontrando Jesus, se convertendo. E basicamente, há quase 20 anos, minha mãe orava por mim, né? Eu fui a mais resistente por eu ter saído do catolicismo e fui para o espiritismo. Então, aí eu fiquei mais difícil, né? E eu era de uma linha do Espiritismo, porque o Espiritismo também tem suas denominações, né? que se estudava muito. Então, quando a gente estuda muito, sabe muito, acha que sabe muito, é muito mais difícil. Então, foi uma luta assim, espiritual. Imagina. E minha mãe sempre falava assim, ah, antes de eu, do Senhor me recolher, eu quero te ver na presença e batizada. Meu Deus. E eu vim para a presença, me batizei, depois que eu me... No ano que eu me batizei, não, um ano depois, não sei, agora... É, aí depois o Senhor recolheu minha mãe, Olha. então assim, né, eu pude eu dar essa alegria para ela, era é uma verdade, alegria, né? É verdade. Então é assim que Jesus faz. É verdade. 
Jesus nunca vai te impor nada. Que tem gente que fala assim, ah, mas eu não vou para a igreja porque pastor isso aquilo. Quem salva, cura, liberta é Jesus. O pastor é ali uma pessoa que está ali para nos orientar. Se for um pastor sério, ungido de Deus. Porque hoje em dia tem muita gente se autodenominando pastor. Mas quando é pastor mesmo, que é ungido, Sim. que é uma igreja séria, que tem a palavra... Aí é pastor, então ele está ali para nos auxiliar, para nos liderar, porque é assim é a vontade do é Senhor. A gente tem que ser submisso espiritualmente né, ao pastor, agrada ao Senhor a obediência. Então, é importante esse seu testemunho, porque a gente sabe que tem muitos adolescentes e jovens de berço evangélico que Sim. não valorizam. Não. não sabe o quão ruim está no mundo, aquela ilusão, quantos testemunhos a gente vem aqui, ah, meu filho chegou na adolescência e desviou. Aí quando volta para o Senhor, já volta todo destruído, é né? Mas o Senhor reconstrói, mas poderia ter se poupado é dessa poderia destruição. Ter poupado. Então, Karine, é, eu creio, em nome de Jesus, que esse testemunho vai ficar muitas mulheres na fé, na eu questão creio. da cura, muitos jovens, na questão de, poxa, realmente eu estou aqui, não estou valorizando, Sim. será que eu preciso passar por isso? Porque necessariamente não precisa. Porque o Senhor ele faz esse tratar mais duro quando a gente está anestesiado. Como o seu caso, você estava ali por estar. E aí ele tem esse tratar. Ele tem. Ele Agora, tem quando a pessoa entende isso, a gente sabe que para o jovem é difícil entender. Por isso você está aqui, por isso o Senhor te trouxe aqui. Eu só convidei, mas quem te trouxe Amém, foi o Espírito creio, Santo de Deus. Eu creio. Tá? E está te usando muito, porque eu creio que vai chegar muitos jovens. Amém. Porque nós não estamos só na TV. Jovem não gosta muito de TV, a gente está na internet também. Então, quando o senhor quer falar com alguém... O senhor vai fazer esbarrar, chegar o link, aparecer do nada, porque eu, quando eu me converti, que eu não sabia lá, aparecia tanta coisa do, do nada, nada. <risos> para eu entender o poder de Deus. Então, eu estou muito feliz, Amém. tá? Mandar um abraço mais uma vez para tua mãe, para dona Vera. A, dona, a, a Karine me falou que a dona Vera me acompanha há muitos anos, desde que eu transmitia é carnaval, verdade, eleições, 7 de setembro... <risos> E tantos programas, e aí a Dona Vera testemunha é viva verdade. aí de como eu mudei. <risos> Glórias a fala. Deus. Glórias a Beth, a Deus. Foi, realmente, ela foi transformada por Aleluia. Deus. Aleluia. Quem só, viu e quem Só Jesus vê, faz isso. Só Jesus, só Jesus gente. Ele faz. Ninguém, Ele ninguém faz. faz isso, não tem psicólogo, psiquiatra, não tem nada disso. Não desmerecendo a profissão, Sim. a gente sabe que é importante. Mas eu estou falando que a mudança de caráter, a mudança de vida, a mudança aqui dentro... Só Jesus. Só Jesus faz. Só Jesus. Só Jesus. Os profissionais Jesus da saúde podem nos ajudar com alguns problemas, algumas situações. Agora, curar, só transformar, Jesus. só Jesus, né, Karina? A gente tem aí três minutinhos para encerrar, vou te deixar à vontade. Amém. É, para encerrar, eu vou trazer uma reflexão, né, que o Senhor colocou, que sempre me, me, me lembra, que eu fui preservada para um propósito. Então, você que também foi preservado, você que também experimentou um livramento de Deus, foi curado, foi libertado, né? você que experimentou a mão de Deus na tua vida em algum determinado momento, pergunte-se ao Senhor, Senhor, por quê? Para que o Senhor me livrou? Eu fui livrada para esse tempo hoje que eu estou vivendo, sabe, Beth? Eu não sei o meu amanhã. Sim. Eu não sei se amanhã eu terei saúde, eu não sei se amanhã, quanto tempo eu tenho de vida. Eu não sei o meu amanhã. Eu sei que o meu propósito hoje, eu preciso viver para o Senhor. Aleluia. Então, que você venha entender o propósito hoje na tua vida. Se tiver que realizar algo, realize hoje. Se tiver que pedir perdão, peça perdão hoje, perdoe hoje. Se tiver que se reconciliar com o Senhor, se reconcilie hoje. Se tiver que voltar para Jesus, volta hoje. Se o Senhor tem um chamado na tua vida, execute hoje. A palavra do Senhor nos diz, tudo que te vier à mão para fazer, faze o segundo as suas forças. Ainda resta força em você? Ainda tem um pouquinho de força aí? Honre ao Senhor com a sua vida. Entregue-se a Deus, ofereça a Ele aquilo que Ele te fez, o livramento que Ele te deu. Hoje eu tenho a oportunidade de honrar ao Senhor com a minha vida através do livramento que Ele me deu. Mas eu não sei o meu amanhã, então eu preciso cumprir hoje. Então que você venha cumprir, você que está passando por talvez esse momento aí que precisa ser tocado por Deus para receber um livramento. Ele fez em mim, Ele pode fazer em você. Amém?
que lindo. Aleluia, glória a Deus. Karine, Amém. muito, obrigada. muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço, tá? eu que agradeço. Que Deus continue te usando poderosamente para edificar Amém. muitas Amém. vidas. Eu e te abençoe você, a tua família. Amém. Até a tua última geração, Amém. porque Deus sabe o que está para... Eu recebo em nome de Jesus. Deus sabe, até a tua última geração. Amém. Bem, muito feliz. Passa muito rápido, falar de Jesus é muito bom, mas nosso tempo acabou. E se é assim o Senhor permitir, voltaremos na próxima sexta-feira. Com mais uma Mulher de Fé, no Mulheres de Fé. Até lá. Eu cumpro na tua vida o Salmo 91. TVC, a TV do Correio da Manhã.